你说你当初吃了我的通天丸，那是多么大的恩情。你现在却这般对我，可他毕竟是魔宗圣女，那又怎样？可你毕竟是观主之子，那又怎样？可他毕竟是三师姐徒弟啊，那又怎样？真不要脸。你可是他小师叔啊！我知道，我都知道。可是他，可是我是真心的。你说，魔宗之人，你说魔宗之人怎么就那么可爱？这丫头野的很，跟你这贾斯完全不是一路。你到底喜欢他什么呀？我，我喜欢，我喜欢他有又黑又长的辫子，他还精心养了一只皮皮狼。他明明知道道魔有别，但还是赶来书院。最难能可贵的是，他有百折不挠的决心。三师姐那么折磨他，他还是不愿意离开书院。哎，别说那些大道理，你实话告诉我，你到底为什么喜欢他？我，因为。我心动了，从我见到他第一眼，我就心动了。这种事情，只有你自己知道。喜欢他，就告诉他，千万不能逃避。过两天来我新宅子看看。桑桑，请躺下，躺。兄弟，我就只能帮你到这儿了。你去、啊，你能和桑桑在一起，真好。如果有可能的话，那些危险的事情，能不做就不做了。你别忘了，桑桑还在家等着你呢。谢谢你的西瓜。夫子不会同意的吧？三师姐要是知道了。不会打我吧？掌教，二位神官，知守观传来消息，叶青出关了。多年前，叶青选择最深奥的生死观悟道。我本来以为他这辈子都会陷于其中，没想到。这道至今无人勘破的难题被他勘破了，水滴石穿，后生可畏。叶青确实有资格成为知守观观主的传人，只是他并没有留在知守观。难道他放着天下修行发源之地知守观的传人不做，却还想着他天下行走的职责吗？真有。跟他那个道痴妹妹叶红鱼一样，这里好像有问题。不可妄加论断。十五年前，叶青代表知守观，唐代表魔宗，齐年代表天晴，号称三大不可知之地的天下行走。之后，唐离开魔宗山门，回到荒人部落。七念修闭口禅，叶青闭关修行。如今那两个人都杳无音信。
等出来继续行走的，也就只有他叶青了。说到天下行走，书院派出的十三先生宁缺，简直就是一个无耻之徒。掌教，叶青出关，属下想到一事，略感不安，请前说。叶青不仅是知守观的天下行走，而且是叶红鱼的亲哥哥。如果让他知道，我们将他的妹妹逼下桃山，怕怪罪下来，到时候不好交代吧？哼，不好交代就不要交代。叶红鱼现在荒原失败堕境，后又打伤我神殿骑兵，叛教离山，有这么多事情，还有什么好交代？但是。他能相信吗？告诉他，书院很有可能在包庇明光之子。作为一个负责任的天下行走来说，这比他妹妹的事情要重要的多。可是，好了，就依裁决所言，裁决，你去见一见叶青，告诉他明王之子的事。我相信。他会很有兴趣的。这燕明湖畔十几处宅子全被你买了，哎，你不会又山穷水尽了吧？没错，自从买了这宅子之后，我欠了一屁股债。十二师兄，要不……呃，别，我没钱。不过为了庆祝你乔迁之喜，我给你准备了份大礼。这是什么呀？良品铺子，知道你吃不上饭了，解你的燃眉之急。比我师傅那个大红包还大。嗯，良品铺子的碧根果又脆爽又可口。哇，桑桑。你们少爷买了这么大的房子，你们俩怎么住得过来啊？少爷喜欢，桑桑就喜欢。你看，这个胖神仙，之前总觉得他邋里邋遢的，现在收拾一下，精神多了。看他那身肥膘肉，他穿什么都一样。哎，您看，他又在吃。十二师兄，你这么好的食欲，是夫子传授给你的呢，还是你传授给夫子的呢？这是个好问题，我得回去好好想想。真不知道夫子为什么收他，也不知道他有什么本事。可能当年考的是吃吧，我们家少爷当年考的是登山。就知道吃，就是个吃货。桑桑，啊，你不是特意给十二师兄和唐小棠做了顿饭吗？嗯，那我们回屋吃吧。嗯，还有饭。唐小棠，吃饭了，吃饭了，快快快！啊，饭，走，吃饭，吃饭，走走走走，慢点，<笑>吃饭喽。<笑>叶红鱼叛将。我们都知道，道痴叶红鱼在修行方面天赋极高，是西陵年轻一代的巅峰，心高气傲也在所难免。可我们没有想到，他会不服惩罚，还打伤了西陵麒麟统帅罗克迪，弃教离山。那他去哪儿了呢？唐国都城。他为何要去唐国？他去荒原时，认识了十三先生宁缺。书院有了十三先生，对，夫子又收了个徒弟，叫十三先生宁缺。对了，你还记得永业的预言吗？当然
，当年我、唐、七念都见证过永越将至的征兆。永越将至，将有冥王之子降临之时。种种迹象表明，被书院包庇的十三先生宁缺，就是冥王之子。书院，冥王之子，叶红鱼。不管怎么说，作为道门的天下行走，还是叶红鱼的兄长，你都不会放任此事。那我去唐国都城看看。告辞。哎，你能不能滑一会儿啊？平日里游湖都是桑桑划船，本少爷我享受，结果现在你来了，变成是我服侍你了，你说这什么道理啊？你在书院学的那些礼仪都到哪儿去了？都喂狗了？我既然是你的十二师兄。就理所应当指派你做任何事，你要是不服气，你找夫子理论去。你快一点，唐小都划远了，你没吃饭、啊？中午饭都让你一个人吃了，我上哪儿吃去？小唐，嗯，你有没有喜欢的人？嗯，有啊，我哥哥。嗯。我说的不是那种喜欢，嗯，还有你，还有小师叔、老师、夫子，我都喜欢。我说的也不是那种喜欢，不是那种喜欢，就是那种，当你靠近他，这里就扑通扑通扑通的跳。就当是这样吧。本以为今天可以泛舟湖上，成双入对，没想到和你这个废柴同成一串。后悔了？刚才是谁故作矜持？机会明明就摆在你眼前。你到底想清楚没有？这种事情哪有那么容易想清楚？不如你离开书院，回到知守观接替你爹的位置，修改昊天道教义，宣布魔宗弟子合法存在，这样你就能明媒正娶了。说的倒是容易，唐小棠可是魔宗圣女，我们两个在一块儿。那一定是场浩劫！浩劫！光看你这大胖脸，怎么也想不出如此命运曲折的感情戏会落在你身上。这种事情不应该都发生在翩翩公子身上吗？哎，我问你啊，脸大和命运有关系吗？有。哎，没有没有没有，其实也没关系，脸大和命运没关系。哦，要下雨了，我要带他回去了。哪儿下雨了？这万里晴空的。这儿下雨了。好不容易出来玩一趟，非要提起那些让心里发霉的事情。
华。少爷，你说这窗外面的雪什么时候停啊？去问老天爷吧，我哪知道。唐小唐那边怎么说？你也去问老天爷吧。桑桑，小唐说魔宗圣女必须是处子之身，所以不能成亲。嗯。我觉得这件事情，还是先别跟皮皮说了，免得他……嗯。我本来想促成这桩好事的，顺便送上祝福，可惜了。宁缺，你怎么进来的？哪里有我叶红鱼？想来而不能来的地方。少爷，少爷，咱们家门掉了。门掉了马上给我找间屋子，我要在这住下来。你怎么来都城了？怎么找到我家的？我想找个安静的地方住下，有些事情我需要想清楚。你是以七英才杰斯司座的身份，还是倒吃叶红云的身份在跟我说话？此刻我与西陵裁决司再无关系。你背叛了西陵，只是暂时离开。我从一出生就是道痴，这辈子都不会叛教。叶红云，你不会在西陵得罪什么大人物吧？我可不能为你去得罪那些你都不得不避讳大人物。少啰嗦，信不信我现在就杀了你？那你要住多久？少爷。热水烧好了。这位是天下三之中的道痴，叶红鱼。给我倒杯水。跟谁说话呢？他。他就是这里的女主人，桑桑。你就是光明大神官的传人。放开他，要吸吸我的血。你这伤不能再脱了，必须得治。叶红云，你是我见过最强大的女人，没有之一。带我回我的房间吧，我需要安静。请。你躲在女人的背后
快乐的时光总是短暂的，又到说再见的时候了。两位女英雄，那我们就日后再相见，别太挂念我了。是吗？看来十三先生还是很想再见啊。大厨姑娘，其实如果不见，自然是最好的。果然是疏远之耻。这个叶姑娘真是难伺候，应该找个人专门伺候她的。是啊，如果她要长久住下去的话，的确是个麻烦。我看她拿出一只手帕，一直在看。手帕，七师姐送我的手帕，可惜了。少爷，你跟他很熟吗？不熟，他是唯一能让我感觉到死亡和恐惧的人。可他如今受伤了。所以我才说他是个麻烦。那，这个麻烦我们该怎么办？嫂嫂，明天我就把这个麻烦交上去。走，进屋。夫子，昨晚倒吃叶红鱼，来到了都城。他就住在夜明湖的家里面。嗯。没看见夫子正在忙重要的事情吗？嗯，你大师兄在清溪里捞了许多肥美的青螺，最是美味。你来的正好，一起。我哪吃得下？也不知道西陵发生了什么事情。逼得叶红鱼叛离桃山，他亲口告诉你，他叛离昊天道门了。没有，是我猜的。我猜西陵肯定会派出追兵，如果到时候来我家要人怎么办？嗯，西陵也曾经到过你家要桑桑，你给了没有？那可不一样，叶红鱼不是我家人。你对家的定义很清晰嘛？不过在我看来，天下一家亲，整个唐国乃至整个天下的人都是一家人。你收留他是理所当然了。若非当日他帮你说情，你在荒原一见废了隆庆皇子之事，西陵能不追究？放眼整个西陵，也就是这道师叶红鱼是个可造之才。我知道，不过到时候如果西陵派人来找事儿，您可不能不管。夫子若是不管，你想怎样？我退学。放肆！千年书院，无论前院后山，只有书院弃徒，从未有弟子弃师。是啊，如果我退学，岂不是令夫子晚节不保，引起举世哗然？
随便。你若退学，我可以把于连那个魔宗来的唐小唐提上来给他们当十三师妹，保管比你退学更举世哗然。若唐小唐舍不得他的师傅，我看他养的那头皮皮狼甚是机灵，可以当个十三师狗，哦不，十三师狼，也未必不可。大师兄，父子，这青罗火候如何？嗯，不错不错。啊，那我再帮父子拿一些过来。嗯。哎，师弟，我来助你。嗯，治点了。嗯，谢谢老师。这十几年，将军绝大部分时间都是统领着麾下数万铁骑，驻守在寒冷的北疆，替唐国开疆辟土，威震燕国和金帐王庭。身为唐国地位最高的大将。如今，只因书院大先生的一句话，就把数万铁骑全部留在了东阳城。你这样做，甘心吗？魏光明已经死了。当年，身为将军府灭门案的参与者。就剩下咱们两个人了。林光远的血脉，真的有存活下来的？我也一直不敢相信，宁缺就是林光远的儿子。我也不相信。不过除了这个，没有别的解释。这位书院十三先生的所作所为已经非常明显，就是针对你和林家的案子。换句话说，他就是在为林光远报仇。他只有一个独子，当年我是亲自查验过。若是有人为留下他的血脉动了手脚呢？哼！若这个宁缺真是林光远的独子，又能怎样？没有人希望你和十三先生真的打起来，书院不希望。唐王也不希望。十六年前的案子，陛下一定也在查。所以明日朝堂之上，也许会向你问询此事，以安抚十三先生。问询？我想是陛下想问我的罪吧。<笑>
，我告诉你，现在任何人都不能审判我。就算我归隐了，就算我脱下了这身的铠甲，整个北晋还在我的掌控之中。只是我不愿意这么做罢了。他应该感到知足。希望在都城，有唐律，有书院的规矩，你和十三先生，也许可以避免这一战。嗯，不，让他侥幸活了十五年，现在，该是到了了结的时候了。我现在最希望他马上站到我的面前，省得我去寻他，找出很多的麻烦来。不管他是不是当年的异骨，如今毕竟也是夫子的弟子啊。亲王，你以为这次我回到都城，是为了归隐山林、卸甲归田吗？告诉你，他宁缺身后有书院，而我夏侯现在背后。是整个的西陵。难道传言是真的？灵王之子，杀了他，替天行道。金雀，你们家今天吃什么呀？哟，清淡的，哎，我喜欢。嗯，我就说嘛，你们家宅子这么大，不顾十个八个丫鬟怎么能行？嗯。哎，小姑娘，给我也盛碗粥。新来这小丫鬟长得挺漂亮。爷，你怎么知道我要来啊？我这两天吃的太油腻，就想喝小米粥。有些人从小就贪吃，一吃多了就要靠小米粥来化食。哎哎哎！你跑什么呀？干嘛见了他就跑啊？是麻烦啊？童年阴影？什么童年阴影？你不就看过人演戏早？嘘，不只是这样啊！你还干过什么？一言难尽，我先走了。陈小胖，何不坐下来叙叙旧？叙旧可以，可不许打架，要打，出去打。啊，桑子今天身体不舒服。银雀，银雀，你坐。今天这粥，可是我亲手熬的。你不是想喝吗？喝吧这么久没见了，没什么想说的吗？说吧。其,其实，从哪儿说起呢？就从头开始说吧。从，从头的话，其实。
，你，我，还有叶师兄，我们三个从小一起在支手观长大。你是叶师兄的亲妹妹，我也把他当成了我的亲哥哥。如果你不是一直对我冷冰冰的话，我也愿意叫你一声师姐。无论是从修行还是心性上。我哥自然强过于你，而且我当时告诉你，要接替传人之位，也并未想到你会因此而逃离之手观。其实当初就算你不说，我也会离开观。为什么？因为我们三个的命运，好像从小就被西林那些大人们给安排好了。师兄要去当天下行走，你要去西林神殿。而我好像生下来，就是为了接替我爹的位子。我不想要过这样的生活，我有我自己的选择。我向往书院，在书院，喜欢弹琴的可以弹琴，喜欢写字的可以写字，我也可以做我自己喜欢的事情。你看，这么多年你没照顾过我，我一样过得很快活。你还是那么贪吃，看起来比以前更胖了。师姐，其实我离开观里的真正原因，是我想要追求自由。自由？或许师姐从来都没有体会过什么是真正的自由，而且杀戮正道。也不是你注定就要走的路，或许你也可以有自己的选择。你怎么知道安排好的路不是我想走的路呢？过去的事情，我的确有过激的地方，但你若想听到一句道歉，我叶红雨可做不到。我从来都没有怪过你。我也不想听任何人的道歉。说起道歉，我应该给师姐道歉。小时候，我太不懂事儿了。我不必了。而且师姐长得太漂亮了。陈皮皮。师姐，其实我是想说，如果，如果当初我没有离开观里，我也不会认识唐小唐。其实，所谓的宿命，都是最好的安排。师姐，我先走了。站住！还还有事儿？早点回观里吧。那里毕竟是你的家，以后再说呗。我还得去找唐小唐呢。你去，我我先走了。哎，别跑啊，路滑。唐小唐，他说的那个唐小唐，是不是我们在荒原遇到的魔宗圣女？他就是魔宗天下行走，唐。的妹妹，魔宗余孽，皮皮怎么会和他沾上呢？我们打一架吧。书院里漫漫，参见陛下。夫子的意思是，错了便是错了，请陛下为当年林府之事做个了断。朕会给宁缺和将军府一个交代，但只怕
对他两个人来说，一纸平冤也免不了这一战。只要夏侯不再执迷不悟，认罪归老，我想小师弟那边也许会有缓和的余地。如果这事缓不下来，你觉得宁缺他会怎么做？那小师弟定会与夏侯都城一战，誓死。也要为那些死去的冤魂讨个公道。只可惜，两人境界差距实在太大。以我认识的夏侯，只怕他会逼着宁缺站到他的面前，为这一战洗脱责任。如果夏侯想要杀死小师弟，书院。是不会答应的。我不希望这事情会发生，也不希望夏侯会死去。你也知道，夏侯是王侯的哥哥。说声抱歉，忘了时间的你有些茫然。远看在天边，近看在眼前，光影就在转身之间，感慨一点，人生依然。嘿，借着我来改变，就算只守这天。不过一段，不用带着念，不用说抱歉，输赢不过顷刻之寒，磊落离散，不如不见，长夜漫漫，别留。